అందరికీ స్వాగతం మన్నపేట పట్టణంలో గొల్లపుంతలో నిర్మించిన అందరికీ ఇళ్ల డీట్కో అపార్ట్మెంట్లు వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికల బహిరంగ సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మండపేట నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ తోట త్రిమూర్తులు మాట్లాడుతున్నారు ఆత్మ సాక్షిగా నిర్ణయం తీసుకుని ఓటు వేయవలసిందిగా మీకు అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే మనం చేస్తున్నాను అంటే కరోనా తోటి ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆ కరోనాలో ఉన్నటువంటి మీ అందరికి నెలకు రెండు సార్లు రేషన్ మీ ఇచ్చారమ్మా ప్రతి కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు చెప్పిన ఇవ్వటం జరిగింది అంటే ఈ రేషన్ బియ్యం తోటి కార్డు తోటి మీరు బతికేశారని చెప్పలేదు మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు ప్రభుత్వం మాకు అండగా ఉందనేటువంటి ఒక ధైర్యాన్ని కల్పించాడమ్మా మీ అందరిలోనే ఆయన ఏదైనా సరే నేను ఉన్నాను వాలంటీర్ వచ్చి మీ సమస్య పరిష్కరిస్తాడు మీ కష్టాన్ని నేను చూస్తాను అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విషయాలన్నీ మీరు తప్పనిసరిగా గుర్తులో పెట్టుకుని మీకు ఏదైతే ఈ కళ్ళబొల్లు కౌరులు మాని మీకు వాస్తవంగా ఈ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం ఇన్ని కౌరులు చెప్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మరి ఎక్కడికో వేములు పిల్ల పంపించేశారు ఇళ్ల స్థలం లేకుండా అని చెప్తున్నాడు ఆయన మీరు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మున్సిపల్ చైర్మన్ గానో లేకపోతే ఎమ్మెల్యే గారో పనిచేస్తున్నారు ఒక్క సెంట్ భూమి ఎప్పుడన్నా ఏ పేదవాడు కానీ ఇచ్చారా నేను అడుగుతున్నాను ఎవరికైనా సరే ఒక సెంటు భూమి అయినా కొనిచ్చారా మీరు ఎక్కడా లేదే ఈవేళ ఏముల పెళ్లి ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఏముల పెళ్లి పంపేశారు అంటున్నారు వేముల పెళ్లి ఇక్కడ భయంకరమైనటువంటి రేట్లు పెరిగిపోయి ఇక్కడ స్థలాలు లేవు కాబట్టి ఇవ్వటం జరిగింది ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఉన్నామో ఈ మీటింగ్ వెనకాల ఒక వంద ఎకరాలు తీసుకోవటం కోసం నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది మొన్న ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులకి ఇక్కడ స్థలం ఇవ్వకుండా కోర్టులు పంపి ఆపింది ఎవరైనటువంటిది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి రే బాబు సుమారు రెండు గంటలో రెండున్నర టైమ్ లో వచ్చారు మీరందరికీ ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి వంట చేసుకోవాలి పిల్లలకి అది పిల్లలకు కానీ మగవాళ్ళకి కానీ వంట చేసి పెట్టాలి మిమ్మల్ని పెద్ద ఎక్కువ ఇసి పెంచకుండా పెద్ద ఇబ్బంది పెడకుండా ఒక పది నిమిషాల్లో నేను ముగిస్తానమ్మా ప్రధానంగా ఒక మాట ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నారు అది ఏదైతే డాక్టర్ కృష్ణార్జున చౌదరి గారు మెండపేట పేరు మార్చేస్తారనేటువంటి భయాందోళన చెందుతున్నారు డాక్టర్ గారు మీ అందరికి ఒకటే మనో చేస్తున్నాను నేను ఒకప్పుడు పరిస్థితులు అయితే వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా సాగినాయి ఇక మీద అటువంటి జరగటానికి మీరు లేదు అనేటువంటి ఈ అడ్డగోల తీర్మానాలు అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయటం అనేటువంటిది ఒకప్పుడు జరిగిందేమో తప్పితే ఇక మీదట అటువంటి దుర్వినియోగం జరగదు అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయటం అంటే జరిగితే అది ప్రజల కోసమే ఉపయోగిస్తాం తప్పితే అధికారం మాత్రం దుర్వినియోగం చేయు మరి ఈ సమావేశానికి పెద్దలు ఇప్పటి వరకు అనేక విషయాలు చెప్పినటువంటి ఆ విధంగా సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు బ్యాంక్ లో అప్పులు తీసుకోవడానికి మీ దగ్గర సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు గతంలో మీరు వేళ నాలుగు వందల ముప్పై చతురపాడుగులకి లక్ష రూపాయలు కట్టారు మూడు వందల అరవై ఐదు చతురపాడుగులకి యాభై వేలు కట్టారు అదేవిధంగా మూడు వందల చతురపాడుగులకి సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఉన్న దానికి ఐదు వందల రూపాయలు కట్టారు మరి ఈరోజు ఇప్పుడు ఇందాక ఒక సోదరి మని చెప్పింది వడ్డీకి తెచ్చి కట్టాం సొంత ఇల్లు ఉంటుంది అనేటువంటి ఆశ తోటి కట్టాం ఇప్పటికి మూడు సంవత్సరాలు అయింది మేము తెచ్చినటువంటి లక్షకి లక్ష వడ్డీ అయిపోయింది అనేటువంటి చెప్తుంటే నిజంగా చాలా బాధ అనిపిస్తుందమ్మా అక్కడ మీరు ఉండేటువంటి అద్దింట్లో ఉండేటువంటి ఇళ్ళకి వడ్డీ అద్దె కట్టుకుంటూ మీరు అప్పు తెచ్చినటువంటి డబ్బులకి వడ్డీ కట్టుకుంటూ ఇంకా ఈ రోజుకి కూడా ఇల్లు రాలేదు అనేటువంటి బాధ మీ అందరిలోనే కనిపిస్తుంది అనేటువంటి సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను నేను మున్సిపాలిటీలో తిరుగుతున్నప్పుడు మీ ఆవేదన చూశాను మీ బాధ చూశాను అందుకనే ఈరోజు ఎన్నికల్లో ఒక గంట కూడా 
విశ్రాంతి తీసుకోకుండా ఎన్నికలు ప్రచారం చేస్తున్నా సరే మన టైం ఎంత వృధా అయినా సరే ఒక రోజు అంతా పోయినా సరే మీకు వాస్తవాలు చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను అమ్మా ఇక్కడ దయచేసి మీరు అందరూ గమనించండి మా ఈ మాటలు నమ్మొద్దు ప్రభుత్వం అన్నది కాబట్టి ఈ రోజుని ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా కాకపోయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రతినిధిగా నేను ఈ రోజు గుర్తుపెట్టుకున్నామ్మా తప్పకుండా మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ సమస్య వచ్చినా నేను మీకు అన్ని విధాలుగానే సహాయంగా ఉంటాననేటువంటిది మరొకసారి మనం చేసుకుంటూ అన్నిదా భావించద్దు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఇక్కడ తీసుకురాలేదు మీకు వాస్తవాలు తెలియాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చాను తల్లి మీరు ఎవరో కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదో ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చేస్తారు ఇల్లు పట్టాలు ఇచ్చేది ప్లాట్లు ఇచ్చేస్తారు అనేటువంటి అపోహలు రేపు నుంచి మాట్లాడతారు వాళ్ళు మైకిల్ తీసుకుని ఏమ్మా ప్లాట్ వచ్చిందా అంటారు కానీ ఇక్కడ నేను ప్లాట్ ఇస్తానని మాత్రం పిలవలేదు మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు వాస్తవ పరిస్థితులు మీకు చూపించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చాను తల్లి ఇదే విధంగా ఆళ్ళలాగా మాయ మాటలు చెప్పి పాలు పొంగించేస్తాం మీ గృహ ప్రయోగాలు చేస్తామని మేము చెప్పట్లేదమ్మా అన్ని పనులు పూర్తి చేసిన తర్వాత మాత్రమే మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పాలు పొంగించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తాం ఒకసారి మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత జీవితాంతం మీరు సుఖంగా ఉండేటువంటి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తాం అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రతినిధిగా ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ మనం చేసుకుంటూ మరి ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఏదన్నా అన్నిదా భావించొద్దు పొరపాటుని మీకు ప్లాట్లు ఇక్కడ ఇచ్చేస్తామని మాత్రం పిలవలేదు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాస్తవ పరిస్థితులు చూపించాలి చెప్పాలి వాళ్ళ మాయ మాటలు నమ్మొద్దని చెప్పడం మాత్రమే ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం అనేటువంటిది మీకు మనం చేస్తూ వచ్చినటువంటి అందరికి కూడా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం తల్లి మూడు నెలలకు వస్తే చెప్తాను వద్దండి మాకు మీరు రాను వద్దు మాకు వద్దు మా ఇల్లు మాకు డబ్బు మాకు ఇచ్చేయండి మీరు ఒక పదంలోకి వచ్చాక నాకు రాబోయే పథకాలు ఆ పెద్ద ఆ పెద్ద ఆ పోయండి అన్నది ఇందాక సార్ అడగలేదమ్మా వచ్చినప్పుడు అడగండి అన్న నేను అడిగాను ఎవరో అడగలేదు రావులపేటలో ఒకసారి ఇదే స్థలాన్ని స్థలాల కింద ఇచ్చేయండి మాకు మీరు పోయి పోడ్చకపోయినా పర్వాలేదంటే నీ మేజేసి కప్ పెట్టుకుంటా పెట్టమ్మా అని అడిగారు ఎవరిని జయమ్మని జయమ్మ అడుతుంటే ఒక్కరు ఎదురుకు రాలేదు ఏం మరి అందరికి చెప్పడం లేదా మీరు ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో అనేక మాటలు అవాస్తవాలు చెప్తున్నారు ఎన్నికలకు ముందు ప్రజలందరూ ఏదన్నా పని గురించి అడిగితే మనకు అధికారం లేదు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను కానీ అధికార పార్టీ పైన ఉంది కాబట్టి నా చేత ఏ పని చేయనట్లేదు వాళ్ళని అడగండి అమ్మా అని చెప్పేవారు ఆయన మరి అటువంటిది ఈరోజు అధికారం లేదా నిన్న కాకు మనడు వరకు చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు నాకు అధికారం ఇస్తే మున్సిపాలిటీని గెలిపిస్తే 
మీకు అందరికి ఇళ్ళు ఇచ్చేస్తాను అనేటువంటి విధంగా చెప్తున్నారంటే ఎంత వరకు వాస్తవాలు ఉన్నాయనేటువంటిది ఒక్కసారి మీరు అందరూ గమనించాలనేటువంటి సందర్భంగా మనం చేస్తున్నా తల్లి మరి అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ ఇళ్ళు మీరు కళ్ళారా చూశారు మిమ్మల్ని రప్పించడానికి వెళ్ళ కా మొట్టమొదటి సంతకం అని ఇంకొక ఆయన చెప్తే ఇంకొక ఆయన అంటాడు ఎవరు అడ్డు వస్తారో చూస్తాను నేను మున్సిపాలిటీలో గెలిచిన వెంటనే మిమ్మల్ని అందరినీ దీంట్లో తీసుకొస్తాను అన్నాడు ఆయన సోదరుడు ప్రకాష్ గారు మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు నాకు మంచి స్నేహితుడు కూడా ఆయన మరి ఆయన ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారో ఎవరు అడ్డు వస్తారో నిన్నడు దాకా మీరు అధికారంలో ఉన్నారు నేను మున్సిపల్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు నిన్నడు వరకు ఈ రోజు కూడా జోగేశ్వరరావు గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు మిమ్మల్ని ఎవరు నిబోద్దన్నారా ఎవరిని అడ్డు పెడుతున్నారా ఎందుకు వచ్చినటువంటి ఆవేశపూర్తమైనటువంటి మాటలు ఇవి ప్రజలకి మెయిల్ చేయటం కోసమే అందరూ ఉన్నాం మీరు ఇవ్వగలిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఇవాటి వరకు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు పని ఏదన్నా జరిగితే అది మా గొప్ప అని చెప్తున్నారు there is no such thing as the future and the future is being written by children we make mind needs engagement and we find it through understanding the child the future is written in school you choose where breadth and depth of knowledge collides with great minds capable to connect children with ideas and ideas transformed into a reality with dedicated teachers we are into the making of responsible citizens Dieties, IAs, doctors. We call this RAS model the Raj Mahendra International School. Your child's future is secured here. Let's join the world class education today. Raj Mahendra International CBSE School, Raj Mahendra.